அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மேலேறி படவேட்டான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது கம்ப்யூட்டர் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் என்று சொல்லப்படும் சிஓஏ எக்ஸாம் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தேர்வுக்கு படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய சில டிப்ஸ் மற்றும் எளிமையாக பாஸ் செய்வது எப்படி என்று விளக்கங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம அழுத்துங்க அப்பொழுதுதான் நாங்கள் போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களும் உங்கள் செல்போனுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும் வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வாங்க முழுமையான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சிஓஏ எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் பேப்பர் தேர்ட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்க போகுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் தேதி செகண்ட் பேப்பர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் நடப்ப நடக்க போகிறது இந்த இரண்டு தேர்வுகளிலுமே எளிமையாக பாஸ் செய்வது எப்படி மற்றும் சில குறிப்புகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நமக்கு முதல் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் எக்ஸாமினேஷன் மொத்தம் நமக்கு ஏழு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க முதல் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இரண்டாவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எம்எஸ் விண்டோஸ் அண்டு லெனக்ஸ் மூன்றாவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் நான்காவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் எக்ஸல் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால்க் அண்டு மேக்ஸ் ஐந்தாவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எம்எஸ் எக்ஸஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பேஸ் ஆறாவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் அண்டு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் ஏழாவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அண்டு அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிகேஷன் நம்ம நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சுருவீங்க இப்போது படிக்கிறதுக்கே சில பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அதுவும் சிஓஏ எக்ஸாமினேஷன் இங்கிலீஷில் தான் எழுதணும் அதனால் சில பேர் வந்து என்னால் படிக்க முடியல அப்படின்னு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உண்டான வீடியோ டிப்ஸ் தான் இது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் போர்ஷன் கூட படிக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாடம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அந்த பாடத்திலிருந்து உங்களால் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சுருங்க மேக்ஸிமம் அந்த பாடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொஷின் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எம்எஸ் விண்டோஸ் அண்ட் லெங்ஸ் இந்த பாடத்தையும் தரவாக படிச்சுங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டு பாடத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்டராக படிக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக அந்த பாடத்தை ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க லைன் பை லைனாக படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பாடம் இன்டர்நெட் அண்டு அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிகேஷன் இந்த பாடம் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் குறைஞ்சது நாற்பத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்கள் வாங்க முடியும் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பரை வாங்கி இந்த மூணு பாடத்தில் இருந்தோம் எத்தனை கொஷின் வந்துள்ளது என்று நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அதனால் அதாவது என்னால் சுமாராக தான் படிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பாடத்தை மட்டும் தரவாக படிச்சுருங்க கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த தேர்வில் பேப்பர் ஒன்றில் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இன்றைய தேதி பார்த்தீங்கன்னா மே இருபது ஓகேங்களா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் வெறும் சீக்கிரத்தில் வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மே மாதத்தில் ஒரு பத்து நாள் அதில் ஒரு இருபது நாள் மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மாதம் தான் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாளைக்கு ஒரு பாடத்தை படிச்சிங்கன்னா கூட முப்பது நாளில் இந்த மூணு பாடத்தை தெளிவாக படிச்சிடலாம் சரிங்களா அதனால் இந்த தெளிவாக இந்த மூணு பாடத்தை படிச்சிட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தேரி பேப்பரில் பாஸ் பண்ணிடலாம் ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேலும் பார்த்தீங்கன்னா சில ஷார்ட்கட் கீஸ்லாம் நம்ம வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறோம் அதையும் படிச்சுக்கோங்க அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் வேர்டுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஷார்ட்கட் கீஸை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காப்பி ரேட் ஆப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஹால்ட் ப்ளஸ் Ctrl plus R, registered, யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி ட்ரேட் மார்க் என்ற ஆப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டாட் ஈக்குவல் இதுக்கு த்ரீ டாட்ஸ் லைக் திஸ் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் என் நியூ டாக்குமெண்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ புதிய டாக்குமெண்ட் ஓப்பன்
டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டபுள்யூ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபுள்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் த டாக்குமெண்ட் விண்டோ நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷார்ட் கட்டுக்கையே ஹால்ட் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் சி பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் த டாக்குமெண்ட் விண்டோ ஸ்பிளிட்டு ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் எஸ்ஸு நம்ம டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஷார்ட் கட் கீ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் டெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஃபைண்ட் ஓகேங்களா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் எச் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட்டிங் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் சைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜி பார்த்தீங்கன்னா கோ டு பேஜ் புக் பார்க் இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹால்ட் ப்ளஸ் இசட் இது பண்ணிங்கன்னா சுச்சி பிட்வீன் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டுக்கு இடையில் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் லிஸ்ட் ப்ரௌஸ் ஆப்ஷர் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் கேன்சல் த ஆக்ஷன் எஸ்கேப் பண்ணி நம்ம தரணும் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டு அண்ட் ஆக்ஷன் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ரிடோ ஆர் ரிப்பீட் அண்ட் ஆக்ஷன் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே பார்த்தீங்கன்னா இன்செட் ஹைப்பர் லிங்க் அந்த ஆப்ஷனுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிடணும் ஷார்ட் கட்டு ஆல்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் பிரிவு பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஷார்ட் கட்டு ஏரோ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அரௌண்ட் பிரிவு பேஜ் அண்டு ஜூம்டு பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பேஜ் அப் அண்ட் பேஜ் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா பேஜை வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓம் பார்த்தீங்கன்னா மூவது ஃபஸ்ட்டு பிரிவு அண்டு இதை வென் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எண்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மூவது லாஸ்ட் பிரிவை பற்றி பார்த்துக்கலாம் அடுத்த ஷார்ட் கட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆரோ லெஃப்ட் ஆரோவை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒன் கேரக்டர் லெஃப்ட் ஆகும் ரைட் ஆரோ பண்ணிங்கன்னா ஒன் கேரக்டர் ரைட்டில் போவோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்டு ஓகேங்களா ஒன் வேர்டு லெஃப்டில் போவோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்டு ரைட்டில் போவோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அப் ஏரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேரா அப்பில் போகும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டவுன் ஏரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேரா டவுனு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டேப் போட்டிங்கன்னா ஒன் செல்லு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் யூஸ் ஆகிறது ஓகேங்களா டேப் போட்டிங்கன்னா ஒன் செல்லு ரைட்டில் போகும் அப் ஏரோ பார்த்தீங்கன்னா அப்பில் போகிறது டவுன் ஏரோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன் வர்றது இது எக்ஸல் யூஸ் ஆகிற ஷார்ட் கட் கீஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கடைசி லைனுக்கு போயிடும் ஹோம் கீ பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் பிகினிங் லைனு அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேஜ் அப் பண்ணிங்கன்னா டாப் த டாப் ஆஃப் த விண்டோக்கு வந்துடும் ஹால்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா டாப் எண்ட் ஆஃப் த விண்டோக்கு வந்துடும் பேஜ் அப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப் ஒன் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரோலிங் வந்துடும் பேஜ் டவுனு டவுன் ஒன் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரோலிங் வரும் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா டு டாப் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் பேஜ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேஜ் அப் டாப் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் பேஜ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் வந்துடும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் வந்துடும் நமக்கு ஷிஃப்ட் எஃப்ஐ கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வெஸ்டன் வந்துடும் ஓகேங்களா இன்றைக்கி இவ்வளோ ஷார்ட் கட் போதும் இன்னும் இருக்குது ஷார்ட் கட் கீஸ்லாம் அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாளைய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஷார்ட் கட் கீலாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுங்க அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் பாடம் இரண்டாம் பாடம் ஏழாவது பாடம் இந்த மூன்று பாடத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா தரவாக படிச்சுருங்க படிச்சிட்டிங்கன்னா எளிமையாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு சந்தேகம்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரும் எடுத்து பாருங்கள் அந்த பாடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாடமே நமக்கு முக்கியமான பாடம் தான் இடையில் வர பாடம்லாம் நீங்கள் படிக்கிறது தான் படிங்க வேணாம்னு சொல்ல இல்லை என்னால் படிக்க முடியாது எனக்கு போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மட்டும் இந்த ஈஸியான மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக தேர்ச்சி பெற்று விடலாம் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் போடலாம் இந்த ஷார்ட் கட் கீழே முடிஞ்ச பிறகு போடுக்கிறேன் பார்த்துங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்